Oda TV'ye geçelim mi Sayın Güler evet. Daha sonra meclisteki kavgayı da geçeriz. Engin Özkoç daha önemli. Öyle mi yapalım? Ya tabii yani bu adam Cumhurbaşkanı... İstiyorsanız bir 5-10 dakika Oda TV gidip sonra tamam. Engin Özkoç'u tamam. geçelim. Hadi senin ne diyeyim. Öyle estağfurullah <gülüyor> istiyorsanız öyle de olur. Ya, gel, Ama Oda TV ile başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun kimliğini, ailesini deşifre ettiler. Evet. Sayın Gülerce. Ee, bir MIT mensubunun kimliğini deşifre etmekte bu ülkede cezasında kanunlarında cezasız kalmayacak bir şey ve evet. yargıda hemen harekete geçti. Biz aslında Oda TV'nin burada yaklaşık bir, bir buçuk yıldır e, geçmişte neler yaptığını, hala neler yaptığını, polisi ve devleti nasıl hedef aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl ölümle tehdit ettiğini defalarca evet. anlattık Oda TV'nin. Artık karanlık bir oda olduğunu söyledik ve yargıda Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nu tutukladı. Bu Oda TV'ye karanlık oda deniyor. Neden deniyor? Acaba bir görüntümüz, videomuz var mı? Ee, arkadaşlar ekrana getirecek. Polisi hedef aldı Oda ha. TV'nin. Hedef aldı. Mesela bunun sesi var mı arkadaşlar? Ya da... Ha. Mesela bu kalsın. Ha. Bu kalsın. kalsın. Mesela bir öncekine gelin. Bir öncekine Polisimiz gelin. için ne demiş? Bir öncekine gelin. Polis ya. değil katil diyor. Birkaç saniye tutalım. Ondan ha. sonra evet. değiştirelim. Evet. Polis değil katil. Polis değil katil. Bir sonrakine geçin mesela. Polis Allah Allah diyerek saldırdı. Sanırsın karşısında düşman var demiş. Evet. Sonra? Devam. Polis bir yılda kaç kişiyi öldürdü? Aa. Bu manşetler unutulan manşetler. Bunları Beyaz TV gündeme getirdi. Evet. Orada bu arada katil polis yazıyor duvarda da. Onu da özellikle seçmişler. Evet. <gülüyor> polis şiddeti çocuklara yöneldi. Devletin polisi için söylüyor. Devletin polisi için söylüyor. Evet. Ve daha nicesi var. Hem polisimiz hakkında hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Şimdi hakkında ölüme tehdit etti. Bu Oda TV'nin Atatürk'e de Tomayla tabi Atatürk, Atatürk e karıştırılmazsa da Atatürk, Atatürk ticareti olmazsa olmaz. olmaz. Polis kadınları çıplak soyarak aradı. Evet. Nasıl kışkırtılıyor insanlar. Bu manşetleri Oda TV attı. Bu manşetleri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu attı. Ve Soner şey, Yalçın tabi Soner Yalçın. Soner Yalçın. Şimdi ben Oda TV'yi şöyle görüyorum. Ee, bir ismi hedef seçiyorlar ve o kadar akıl almaz manipülasyonlar, karalamalarla üstüne gidiyorlar ki o insan müdafaasız kalıyor. Bunu bir basın temsilcisi, internet sitesi, gazetecilik yapamaz. Bu gazetecilik değil. Mesela bu polis halka karşı kimyasal silah mı kullanıyor? Ya Bunların hepsi aslında suç bakınız. Evet. Biraz önce bir şey söyledim. Yol oldu. Bunlara bir şey denmedi. Bundan dolayı bunlara bir şey denmedi. Şimdi getirdiler. Yol oldu, yol oldu. Milli İstihbarat Teşkilatımızın mensubu bir şehidimizi deşifre ettiler. Evet. Şimdi olay ne? Libya şehidimizi. Evet, şimdi olayı hatırlatalım. Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin Oda TV'de yayınlanan haber nedeniyle Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ondan sonra e, gazeteci bu haberi yapan Manisa'da Hülya Kılınç ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pelivan. Bunlar tutuklandılar. Evet. Şimdi Barış Terkoğlu'na isnat edilen suçlamalar neler? Hı hı. Çünkü biraz sonra okuyacağım. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar Oda TV tabii, için. Tabii, tabii, tabii. Meğerse bu Oda TV kimi kalesiymiş ya? Kimler kimler destek Ay, verdi? Ekrem sen... İmamoğlu'ndan tutun. Faik Ahmet Hakan'a kadar. Herkes de destek verdi. Şimdi okuyacağım hepsini. Yani Türkiye Komünist Hareketi bile destek veriyor. Yani Oda TV bir internet haber sitesi diye görmemek lazım. E neden görmeyelim diyenlere kimlerin tepki verdiğini anlatarak belge sunacağım. Şimdi neden bir suçlama yöneltiliyor? İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek ve devlet istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27 Taksim 1 istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek 2937 sayılı 2937 sayılı 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27 Taksim 2 bir de 27 Taksim 3'e 1 istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek. Şimdi seyircilerimiz diyecekler ki MIT ile ilgili kanunu bu 27. maddesinde ne var? Hı hı. Bak peşin peşin söyleyeyim. O da TV'yi gazetecilik yapıyor. Gazeteciler tutuklanamaz diye savunup Türkiye'ye ayağa kaldırmaya kalkanların tek bir tanesi ya MIT kanunu 27. maddesine adamlar açıkça karşı gelmişler demiyor. 27. maddeden hiç bahsetmeden Ahmet Hakan'ın dediği gibi ya ne suç olursa olsun bir dakika ya ne demek ne suç olursa olsun. Madde o kadar açık ki kanun okuyorum şimdi. MIT kanunu 27. maddesi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. MIT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MIT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştirenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası. Şimdi bak arkadaş MIT mensupları ve ailelerin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler değil mi? Soruşturma ile ilgili en son İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama ne biliyor musunuz Türker Bey? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada elde edilen deliller MIT şehidinin resmi giyimli fotoğrafının o da TV'de MİT şehidinin resmi giyimli fotoğrafını yayınlıyor. Resmi giyimli fotoğrafının kurumsal ve resmi bir platformdan ele geçirildiği. MİT'in içinden ele geçirilmiş fotoğraf. Allah. Cenaze görüntülerinin ise ihanet. O cenaze görüntülerinin ise uzak bir mesafeden gizli olarak çekildiği belirlendi. Evet. Şimdi şehidin fotoğrafı Cenaze töreninin gizlice görüntülenmesi ve bu yolla kimliğinin, ailesinin deşifre edilmesinin bir plan dahilinde organize eylem olduğu tespit edildi. O da TV hangi kumpasın içerisinde? Kimlerle beraber çalışıyor ki evet, böyle bir kumpası evet. düzenliyorlar? Şimdi kanunun açık hükümlerine rağmen... Bu jüreti nereden alıyorsun? Sen kime çalışıyorsun ya? Sen yasada deşifre edemezsin diyor. Şu, şu yıldan şu yıla kadar hapis cezası var diyor. Peki neden böyle bir şey yapıyorsun? Bunu Şimdi ne oldu mesela? Ya, zamanlamaya da bakmak lazım. Yani Suriye'de şehitlerimiz var. Evet. Suriye'de biz rejime karşı güvenliğimizi koruma adına bir göç dalgasını kırma adına şehitler vererek mücadele ediyoruz. Bu arada Türkiye'nin gözü kulağı milli bir kurumuna karşı internet sitesi adı altında gazetecilik maskesiyle kılıfıyla bu yapılıyor. MİT tırları ihaneti gibi değil mi? Bu ondan daha da ileri bir şey. Ben buradaki pervasızlığa cühete dikkat çekmek istiyorum. Şimdi kimler savunuyor Oda TV'yi? Tabii ki başta Kambersiz düğün olmaz Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Saray, bir defa yani Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yok. Yok. Öyle yönetim Kimliğe yeri demez. yok. Saray. Saray, bağımsız gazetecileri. Vallahi billahi bağımsız değiller. Yemin ettim ben. Bağımsız değiller. Hepimizin merak ettiği nereye bağlı? Nereye bağlı? Evet. Bunu soruyoruz yani. Kim... Yani kim bu? Arkalarındaki ya kim Türkiye var? Türkiye'ye yani? bu kadar, MİT'e bu kadar, polise bu kadar düşmanlığı kim yapar, kimi yaptırıyor? Yani sıradan yani. bir insana bunu sorsanız ya der ki ya bir dakika kardeşim burada doğanın akışına ters bir şey var. Evet çok güzel. Burada hayatın akışına ters bir şey var. Türkiye'de bir habercilik yaptığını söyleyen insanlar nasıl olur da kanuna rağmen gizli çekim yaparlar, MİT'in içerisinden resmi fotoğrafını bulurlar, yayınlarlar. Ne diyor Kılıçdaroğlu? Saray bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sinirmeye devam ediyor. 
Hiç kimse unutmasın. Hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye'yi boyunlarına ne takacağını biliyor o. Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz. Devam ediyoruz şimdi. Başka kimler CHP'den bir kılıçlar oldu da yetme daha Türker Bey. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Faik Öztürk. Onun açıklaması var ama istiyorsanız gerek, gerek, yok. Yok. gerek yok. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal. Cumhuriyet olmaz Halk sonra. Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antman. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu ne diyor? 2019'dan ders çıkartmayanlara İstanbul seçimlerini kazanıyor. Bu millet gerektiği dersi, gerektiği noktada, sandıkta, lütfen dikkat, orada burada vermeyi bilir. Şimdi şey anladık. Ne demek orada burada? Sandıktayı anladık değil mi? Peki orası burası neresi? Orada burada ders vermeyi bilir diyor. Bunların hepsi bir şeye hazırlık mı? Bir şey... Evet. Bir şey yapılmak isteniyor sanki. Bir de Murat Ongun da Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü de biliyorsunuz eski Oda TV yazarı o da. O da sahip bu işi mecliste dillendiren İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ var. İlk defa MİT mensubu evet, olduğunu evet. o açıkladı. İtiraf ediyor Oda TV açıklama yaptı. Kapatılmadan önce kapatıldı bir de Oda TV. Ben FETÖ operasyonlarının yıldıramadığı Oda TV'yi çakma FETÖ operasyonları ile kimsenin yıldıramayacağını düşünüyorum. Bu gözaltı girişimi bir yıldırma operasyonudur. Basın özgürlüğüne saldırıdır. Kimler kimlerle beraber devam ediyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Yeni Şöhret Engin Özkoç, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Drakoğlu ve Ahmet Hakan Coşkun. Ahmet Hakan Coşkun'unkini okuyayım. Çünkü eğer uçağa binmeseydi Ahmet Hakan şimdi o da TV'ye fedailik yapardı. Bakmayın şimdi hem uçağa birkaç defa bindi. Bir de e, Hürriyet'e yayın yönetmeni oldu. E, şey gibi... Abdullah Gül gibi Hı. yani ortada durmaya çalışıyor ama içi içini yiyor. Oda TV'ye tam destek vermesi icap ediyor. Geçmişte Oda TV ile olan paslaşmalarından dolayı şunu söylüyor Ahmet Hakan Coşkun. Konu son derece hassas olsa da vay be. Yani MIT yasası bu kadar düşmanca çiğnense de konu son derece hassas olsa da Suçlamalar ciddi olsa da gazetecilik adına yapılan iş, bak Ahmet Hakan, aklımızla alay ediyorsun ya. Gazetecilik adına yapılan bir iş değil ki ya. Düşmanın beşinci kol faaliyeti gibi bir iş bu. Gazetecilik değil bak. İlk önce itiraz edeceğimiz şey Oda TV. Gazetecilik yapmıyor. Basın özgürlüğüyle alakası yok bu işin. MİT düşmanlığı bu. Devlet düşmanlığı. Millet düşmanlığı. Sen nasıl burada kıvırtırsın arkadaş? Gazetecilik adına yapılan iş pek de tasvip edilecek bir iş olmasa da gazetecilerin tutuklanmasını, haber sitelerinin kapatılmasını çok aşırı önlemler olarak görüyorum. Rahatsızlık duyuyorum. Geçiyoruz başka bir gazeteciye. Gazeteci İsmail Saymaz. Hmm. Ne demiş? Terkoğlu çok saygın bir gazetecidir. Yani benim gibi demek istiyor. <gülüyor> Savcılık çağırırsa adliyeye giderdi. Bu bir gözaltı değil, gözdağıdır. Gazeteci Yılmaz Özdil. Alayı toplamış ya. Evet. Gazeteci Yılmaz Özdil. Barış Terkoğlu namuslu gazetecidir. Mesleğin yüz akı isimlerden biridir. Bu tür gözdağı hamlelerine pabuç bırakmayacak adamdır. Yanındayız. Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık. Gözaltı değil bildiğin gözdağıdır. Gazeteci Uğur Dündar. Barış Terkoğlu değerli bir meslektaşımızdır. 
yanında olduğumu belirtiyor. Bir an önce özgürlüğe kavuşmasını diliyorum. Türkiye Komünist Hareketi siyasal İslamcılığın faşist karakteri yapılan şey siyasal İslamcılığın faşist bir tek siz eksiksiniz Türkiye Komünist Hareketi halk evleri eş genel başkanı kabul edilemez derhal serbest bırakılmalı gericiliğe karşı aydınlanma hareketi bir de bu varmış ya gericiliğe karşı aydınlanma hareketi, aydınlanma hareketi. o neden girmiş devreye okuyayım açıklamasını Tabii. gözaltına alınan durdurulmak istenen gazeteci dostumuz aydınlanma hareketinin kuruluş çağrısının sahiplerinden barış terk olu değil halkın gerçekleri bilme hakkıdır. Oysa gerçekler gizlenemez. Evet bir de dışarıdan bir destek Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor Türkiye'deki yine önemli sosyal yol rollerini yerine getiren He, o da TV ne yapıyormuş? Her tarafından acaba Türkiye'deki önemli oldu. sosyal rollerini yerine getiren gazetecilerin yargılanması konusunda endişeliyiz. O da TV'nin bu yaptığı net milli güvenlik sorunudur. Yani bu yüzden de devletin burada harekete geçmesi çok normal bir şeydir. Normal olmayan şey Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun ailesinin kimliklerinin deşifre edilmesidir. Cenazesinin uzaktan gizli bir şekilde çekilmesidir. Kimler kimlerle çalışıyor? Bundan sonra yol olmasın arkadaş. Devlete, millete, devletin kurumlarına böyle alenen düşmanlık yapanlara yargıda hatleri bildirilmelidir. Değilse ne oluyor? Bunlar iyice azgınlaşıyorlar. İyice üstümüze üstümüze geliyorlar. Cumhurbaşkanına hakaretten, mite düşmanlıktan. Bu ne ya? Kimsiniz siz? Kime çalışıyorsunuz? Bir de biz bunları söyleyince ya bak gazetecilerin tutuklanmasını, Ola TV'nin kapatılmasını savunuyor adamlar ya. Ah, maalesef. Siz niye mit, mite karşı düşmanlık yapan bu adamlara bu konuda herhangi bir şey söylemiyorsunuz? Bir tarafta devletiniz var, bir tarafta devletinizin güvenliğine karşı birileri bir şey yapıyor. Tam tersini yapıyor. Onu savunuyorlar. Devletin karşısında kim varsa onu savunuyorlar genelde Sayın Güler. Bir bizim devletimiz var. Bir de devletimizin düşmanları var. Bunun evet. ortası yok. Yok. Ben devletimizi seviyorum ama ne olursa olsun yani devlete düşmanlık da olsun ama gazeteciler tutuklanmasın. Sana ben filamı anlattım. 